ここは大阪伊丹空港に来ております。今回ここ大阪伊丹空港から沖縄の石垣空港まで行きたいと思います。で沖な、えー、大阪から石垣空港までの直行便っていうのは2便あるんですけれども、それに関してはもう出発しております。ただいまの時刻は14時半でございます。今回えっと登場する便は沖縄。の那覇空港を経由した、えっと、便に乗りたいと思っております。まあ、14時半なので、あと30分ぐらいしかないんですけれども、今からですね、えっと、こちらの保安検査場を抜けて、えー、登場口まで向かいたいと思います。大阪から那覇、那覇から石垣、両方ともクラス J シートを使っていきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。はいということで、保安検査場を通り抜けました。えっと、今回ですね、19番搭乗口とのことなので、えっと、保安検査場を抜けて右の方に向かいたいと思っております。はい、今回は沖縄那覇空港で乗り継ぎ時間があります。15分しかありません。で公式では一応30分間取っておいてくださいねというふうに言われているんですけれども、15分しかないので、もしかしたら CA さんに連れられて、えっと、次の、えっと、石垣行きの搭乗口まで連れられることになるんじゃないかなと思っております。もし仮にね、えっと、沖縄那覇空港に着く便が遅れてしまった場合、もしかしたら石垣行きの便に乗れない可能性が出てくるので、そこはちょっと心配なところですね。はい、はい、実は前回までこの同じ便、全く同じ便に乗ったんですけども、搭乗口まで一緒でしたね、一番奥の19番搭乗口でした、ちょっとあと10分ぐらいしかないので、急ごうと思います。<笑><笑>今回指定したのは19系一番クラス J の中で一番後ろの座席を指定しております僕のいるグループブロックでは3人ぐらいしか乗っていませんでした平日の木曜日の昼の便ということもあって、まあ、当然というかまだまだちょっと厳しい状況なんじゃないかなと思っておりますで機材は最新鋭の A バス350ダッシュ900ですで、えー、もちろん隣にしてもいなかったので緑色のカバンが置いておりますテレビの下には USB ポートとイヤホンジャックがつないられておりますでここには、ね、リクライニングとフットレストのボタンもつないられていて非常に快適性が増すものだと思っております右にはちょっとしたポケットもついておりますで僕 168cm なんですけども、まあ、足元ももちろんブラブラできるぐらいもう快適でございますこれ感染症対策のビデオなんですけど嵐がやってるんですよ確かこの映像 YouTube とかでも見たことあこれ見たことあるような気がするんですけどもねフットレストのボタンがめちゃくちゃ硬かったんですよねちょっとなかなか最新鋭すぎてまだ新しいというか,か分かりますかねこんな感じでめちゃくちゃ上がるので足上がるときってめちゃくちゃ好きなんですよねあの足が楽しくて結構ポイント高いところだなと思いますリクライニング倒してみると後ろに人がいないのでそこを気にすることなく倒すことができますでここにはね、えっと、一応読書装置もついているんですけどもちょ,っとあのちょっと明るくなるぐらいなのでそこまで期待はしない方がいいかと思いますこれ前乗った時も思ったんですけどエアバス350って本当に静かですよね。もう飛行機に乗ってるっていう感じがないぐらい静かでございますなんか寂しいのかあのいいのかっていうどっちの感情かちょっとわからないようなものでございますあ、乗ってる人が少ないのでもう早い段階でも離陸しましたね助走はあんまりいらないようですえっと、奥に見えますのは、えっと、六甲山、ごめんなさい、えっと、川西とかその辺の山々でございます、奥の方に行くと有馬温泉であったり、まあ、そちらの景色が見えるんじゃないかなと思います、まあ、そうこうしている間にね、えっと、左に旋回します、これ、もう奥の方に行ってしまうと、山に追突してしまうので、まあ、どの便に乗ろうが、えっと、このような、えっと、飛行回路を取っております。はい、奥に広がっておるのは、えっと、神戸の街並みでございます、えっと、こっちの方に行くとねこの橋かな画面左にある橋を渡ると、えー、これは、えー、六甲アイランドですねがありますでその奥にあるのがこちらちょっと見えますかねこの場面左の方の奥の方にあるのが、えー、神戸空港に行く
、えー、埋め立て地でございますもうすぐすると神戸空港が見えると思いますで奥の方に行くとこれは明石海峡大橋ですね明石海峡大橋を渡った後に、まあ、大学生がみんな大好きな淡路島でございます僕も何度か行ったことがありますはい、走行しているうちに神戸空港が見えました神戸空港は日本航空残念ながら飛んでいないんですね、まあ、なんですけども、まあ、行動シェアをしている富士ドリームエアラインズが、えっと、神戸から青森であったり神戸から高知その他のマイナーな、えー、路線を、えー、運行しております JAL では、えっと、運行していないその他の補完的な役割を果たしております富士ドリームエアラインズ何1回だけ乗ったことあるんですけどもねあこれ出るシャトレーゼがえー、めちゃくちゃ美味しかったんですよね、あの静岡の会社なのであのドリンクサービスも富士、えー、静岡茶ですし、まあ、その部分はさすがだなという感じでございます、はい、奥の方に見える島々は瀬戸内海の島々でございます、まあ、奥の方に行くと,、えっと、ちょっと画面上で見えるかな、まあ、橋があるんですけども、あちらが瀬戸内海。ごめんなさい、えっと、瀬戸大橋でございます、快速マリンライナーっていう、えっと、快速があるんですが、そちらを使って四国に行ったり、岡山に戻ったりすることができます、で1個気づいたんですけど、ここね、19K という打席、クラス J の一番後ろの打席なんですよね、まあ、あの景色を撮ろうとすると、もう翼が、翼とエンジンがもう真横になってしまうので、分かりますかね、えっと、窓をこれ横にしないと、まあ、う,うまく撮ることができたいので、便宜上。このような格好で撮らせていただいておりますスカイタイプのブドウ、桃とブドウとあとこれをくださいはいあ,ありがとうございます貪欲に2ついただきました手前のピンクのやつが桃とブドウのジュースでございますいわゆるスカイタイムっていうやつですねで奥の方にあるのがサイジュースでございますこれねちょっとドロッとしてるんですけども個人的に好きな味です結構ドロッとしているので飲みやすくはないんですけどもスムージー的なノリで飲むといいんじゃないかなと思いますちょっとテーブルを使ってみましたここから出す式のテーブルなんですけれども737のとトリプルセブンのクラス J に乗ったことはあるんですけどそれと比べると若干ちょっとちっちゃいかなっていう感じですねトリプルセブンとかそういうのに関しては古い機材に関してはここから、えー、ここまで机があるんですけども最新型の機材に関してはここまでしかありません普通に使う分には全然問題ない良さなのでまあいいんじゃないかなと思いますもちろん前後に動かすことも可能です一回ね同じ機材のファーストクラスのトイレも行ったことがあるんですけどもその際は、えっと、もうちょっとトイレの面積が、えー、広かったかなと思いますやはりファーストクラスとクラス J 普通席のトイレの構造は違っていたという結果になりましたもちろんね、えっと、アルコール消毒のスプレーもありますし、えっと、石鹸と、えっと、お湯と水が出るというような基本的な機能はもちろん備えられておりますまあ、そこまでめちゃくちゃ狭いっていう感じではないんですけども、はい、梅雨前線の影響で普通よりも早めに着陸態勢に入ることになりましたで今の那覇はですね大阪とは一点変わってあの暑い雲に覆われております、まあ、雨は降っていないんですけれどもこのもの、えっと、天候が心配でございます、まあ、着陸する頃に非常に雨が降,、えー、降り出すという、えっと、貴重なアナウンスがありましたので、まあ、そこに関してはちょっと天候に関しては期待できないかなと思います、まあ、こんな天気ですけども沖縄の海は非常に綺麗でございます例のように3段階に分かれて合計しますまず最初に、えっと、クラス J のお客様続いて、えっと、普通席前寄りのお客様そして、えっと、一番最後のお客様の順に、えっと、後期しますはいということで今回石垣空港へ乗り継ぎたいと思いますなので21番搭乗口なので
と奥の方にこちら21番搭乗口がございます意外と25分ぐらい早く着いたので、まあ、かなり余裕があると思いますはいただいまの時刻5時7分でございますえっと16時47分25分ぐらい、まあ、先ほどもお伝えしたように早く着いたので乗り継ぎ時間には余裕があることになりましたえっと、次の搭乗時刻が17時、えー、15分からなのであと大体5、5 6分ぐらいあるんですかね、まあ、それまでゆっくりしておこうと思いますえベンチ座ってる方を見る限りまり、あ、痛みから那覇までほどガラガラではないと思います、まあ、普通に、えっと、需要があると思うのでこれだけ、えー、ベンチに座ってる方がいらっしゃるんだったと思いますそれではちょっと待ちたいと思いますはい今回ジャパントランスオーシャン航空に乗っていきます世界遺産ジェットらしいですこの航空会社ね737ダッシュ800しか持ってないので、えっと、3プラス3クラス J に関しては3プラス2の打席配置となっておりますこの飛行機は海部島石垣空港行き日本トランスオーシャン航空621便でございます機長は吉永私は局室を担当いたします山田でございます海部島石垣空港までの飛行時間は離陸後45分を予定しておりますシートベルトを腰の低い場にやってきましたえここのレーンから受け取ることができるんですけれども僕は荷物を預けていないのでこちらのそのまま出ていきたいと思います、まあ、割とね石垣空港はもともとは石垣空港と新しいところにえっとできたので比較的新しい空港でございますしかもコンパクトなので非常に分かりやすいですはいということでパイノシネマ石垣空港に到着しましたいやーいやーめちゃくちゃ暑いですね本当にいやなんか大阪とは全然違う湿気の感じというか、まあ、温度は一緒なのほとんど一緒なんですけども湿気が全然違いますねで今ね今の時刻だいたい6時40分ぐらいなんですよね、6時40分なのにこんだけ明るいって、いやー、さすが沖縄来たなという感じがします、まあ、西の方に行くと日が落ちるのが遅いということがあるので、まあ、それは当たり前のことなのかなと
思いますな伊丹空港から那覇空港那覇空港から石垣空港すべてクラス J で行ったんですけれども、まあ、なかなか快適でしたね、まあ、特に、えっと、大阪から沖縄に関しましては結構めちゃくちゃガラガラだったので、まあ、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか、まあ、沖縄から、えっと、石垣空港に関しては、えっと、結構搭乗率が高かったというところでまあ、クレス J にしてよかったんじゃないかなと思います。てな感じでこの辺で動画を終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。はい、補足なんですけれども、石垣空港から、えっと、離島の中心地、えー、港まで行く際にはこちらのバスを使って、えー、行くことができます。えっと、片道500円なので、まあ、そこまで安、えー、高くないんじゃないかなと思います。で小時間30分くらいかかりまして30分に1本運行しております、まあ、新型コロナウイルスの関係で、えー、最終便が18時50分までとなっておるのでご注意ください。